Mann. Nicht so gut, nicht so gut. Nicht so Nein, Und natürlich weiß er, wo wir sind. Er weiß immer, wo wir sind. So. Hier hinten ist noch so ein Zettel gewesen. Der lässt sich jetzt natürlich ein bisschen blöde lesen, irgendwie, aber. Oh, das ist ein herrliches Illusion. Naja, schade. Oh. natürlich jetzt hier richtig gerade. Sind da vorne schon Container? Ich hier vielleicht so mal verstecken, bis er geht? Plan erstmal geklappt. Na? Und sieht er mich? Nein, er sieht mich nicht. Aber wenn er natürlich nach da läuft, ist das doch ein bisschen blöd. So, wo bin ich? Hier bin ich. Kann ich hin? <lacht> Stimmt, das Ding ist ja noch zu. Was für eine Scheiße, ey. Ne, hier oben war das Zelt. Aber... Ich hatte doch gerade hier noch so ein Knistern. Fang ich denn hier? Wo ist denn das? Hier wird es wieder kleiner. Das ist hier drunter irgendwo oder was? Tja. Hier leuchtet es rot. Aber wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Tja. Oh, nee, Mist. Hm. Falscher Weg. Falscher Weg. Kann ich hier rinspringen in die Suppe? Nee, kann ich auch nicht. Dass ich mich runtertreiben lasse, geht auch nicht. Schlecht. Das ist irgendwie blöd. Ich würde schon gerne wissen, was das ist. Von dem muss ja irgendwie da rüber. Von der Scheiße. Ja, bitte du mal deine Koordinaten, mein Freund. Auch die in der Sackgasse. Ja. Oh, 
nice. With a storm of bullets over my head, I took cover and called in air support. We soon heard a low flying jet above us and then felt something in the air. We thought maybe we got sprayed with one of those damn herbicides, but it turned out to be something far more mind blowing. <laughs> oh. So, nun spurte fix. Shit. Natürlich kriegt er ihn auch hier wieder hin. Ist ja klar. Nein, nein, du siehst mich nicht. Dreh dich wieder rum. Ja, es ist doch scheiße. <lacht> es ist doch scheiße. So, da ist der Bunker. Ja, und jetzt haben wir das Ding hier noch. Eine 
fast zu nüde. Oh, echt, was? Deswegen? Oh nein. Okay, na gut. <lacht> haben wir das auch geklärt. Stampf da hinten rum. Oh, hier hinten haben wir noch was. I must have blacked out because I suddenly found myself back home, standing over the lake, hunting rifle in hand. Looking into the water, I saw a monster of my own making. My shadow. So I shot it down. Then I woke up. I was back on the tree and my shadow was was Wheeler. <laughs> I'm sorry, I, I need a minute. Okay. Ah, okay, fünf Dinger sind noch übrig, ey. Oh Mann. Was? Echt? Na, ist ja Wahnsinn. So nie denn alle sein? Mal noch ein Signal. Ich need something to open this. Success. Hm? Kann man denn da? Ein Brunnen? Ah, schön. Hier haben wir eins. When I finally made it back to base, they didn't believe me. They called me all sorts of names, crazy in particular. How the hell did they expect me to explain what happened back there? I saw what I saw. Who could come up with that stuff? I know I can see that look on your face again, but let me finish. Okay. Ich würde jetzt hier vorne gerne um den Felsen rumgehen. Aber da lauert er gerade noch. Von daher würde ich mal ganz kurz warten. Alles gut. Uhu, sehr geil. There was one other person with a similar experience to mine. A POW camp prisoner who showed up at our base out of the blue. He told me that he woke up one day to a funky smell and hell on earth which gave him a chance to escape. Craziest part was, he said that he heard me, heard my voice in his head calling for help. They didn't believe him either and he couldn't hack it. So. Drei von den Sitzungsfragmenten sind noch übrig. Ah, da vorne ist noch eins. Sehr schön. Okay. At some point the army got tired of me asking around, gave me a mental conditions discharge and shipped my ass back home. I tried to make sense of it all, so I went and saw as many therapists as I could. Some chalked it all up to psychological trauma, others tried to have me sent to the loony bin. But I never stopped searching for the truth. Okay. 
Okay, wir haben ein weiteres Signal. Da hinten. Na bitte. Tja. Night after night, I tinkered with radio equipment I collected over the years. One day, I managed to land on an old, dormant army frequency, only it wasn't so dormant anymore. The transmission was garbled, but I managed to catch two words. Agent Rainbow. Something told me I had to pursue this. So I drove in the direction of the radio signal, and it led me to Milton Haven. Okay. So, eins fehlt noch. Ein einziges Funksignal. Ein Signal. Hey, Dicker. Ja, das kommt nicht so gut, ja. Kommt gar nicht so gut. Hier ist eins. So, wenn ich in dem Zelt verstecken kann, dann hätten wir es ja. Ah, ich glaube hier vorne dürfte es sein. Bitte, bitte, bitte! Ja, da oben! So. Gut, und dadurch dürfte... Bis auf diese kleine Sache mit der Brücke... Ein bisschen Stacheldraht hat noch niemanden geschadet. Dürften wir jetzt alles haben. Also. Fünf. Vier. Sieben. Yes. Let's get into the bunker. Ob wir jetzt hier irgendjemanden triggern? Irgendwie. Nee, sieht nicht so aus. So. Zack, weg mit den Brettern. It has no power. Yeah, Maybe I should look for power cables. So. Okay. Die gehen noch da und. Fangen aber ganz woanders an. Ach, hey, okay, alles klar. Ja, wahrscheinlich hier. Looks like some sort of a power unit. Jo. Ja. 
So, dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Directly hier vorne. So, da möchte ich nämlich vorne. Dann beseitigen wir die erstmal so ein bisschen. Die Hindernisse. So, und das wird wahrscheinlich auch der Bunker gewesen sein, in dem die krassen Experimente hier stattgefunden haben. sind fern. Rosemary. <lacht> Rosemary. Das kann nicht dein Ernst sein. 
Das ist deine Glanzleistung, unsere Glanzleistung. Unsere Arbeit mit Agent Rainbow könnte den Verlauf der Menschheitsgeschichte ändern. Und du willst das verheimlichen? Wenn du deine eigene Karriere sabotieren willst, nur zu. Aber du wirst uns nicht mit dir zu Fall bringen. Er äh, schon. Ja. Until we fully comprehend the extent of Agent Rainbow's influence on the human mind and its implications, releasing such information for a formal review is completely irresponsible. RJ. My request to terminate this research has been denied. Someone must have leaked our results to the higher-ups because they're suddenly very, very interested in what we've been doing here. I... I can't let Meyer manipulate people's minds. I, I have to warn the people of Milton Haven of what's been happening. I have to find someone I can trust with this. Ich glaube, es ist ihr zum Verhängnis geworden. CIB, Hauptquartier des Oberbefehlshaber Washington DC. Geheim. Vom Oberbefehlshaber United States Air Force. Colonel Adam Klink, Stützpunkt Kommandant Fort Sonder. Betreff Änderung an der Gebrauchsanweisung der Flugabwehrradars. Aufgrund wiederholter mechanischer Fehlfunktionen des Kontrollsystems des Flugabwehrradars bei schlechten Wetterverhältnissen wird folgendes Protokoll eingeführt. Im Falle einer Fehlfunktion das Gerät aus- und wieder anschalten. Manuelle Steuerungssysteme des Radars in unmittelbarer Nähe des Schlüssels mit Hilfe eines Standardfunkgeräts einschalten. Mit dem Funkgerät die Drehscheibe des Radars anvisieren, um die Schlüssel zu bewegen. Die Schüsse. <lacht> der rote Vollknopf auf der dafür vorgesehenen Konsole betätigen, sobald das hier anvisiert ist. Vorgang bei jedem neuen Ziel wiederholen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Radarschlüsse nicht auf Funktürme oder andere große Funkanlagen in der Nähe zu richten. Da kollidierende Funksignale zu elektromagnetischen Inferenzen und Schäden an der Ausrüstung führen kann. Hm? Nicht auf Funktionen. Okay. Tablette. An alle Mitarbeiter. Aufgrund eines eindeutigen Verstoßes gegen unsere Informationssicherheitsrichtlinie hat Rosemary James nicht länger Projektmanagement von Meyer. Ah, ab sofort ist Mr. Ashon. Ein neuer direkter Ansprechpartner. Erfolg und Sicherheit dieses Forschungen hängen von ihrer Diskretion ab. Wir werden bald wissen, mit wem uns mal gesprochen hat. Ja, wir haben eine Grab vorhin gefunden, wa? Also. Haben sie es einfach auch nicht. Einfach auch nicht. Das ist heftig. So, kommen wir hier nochmal schnell in die Ecken. Zack, zack. Und gehen große Treppe hoch. Ah, okay, alles klar, wir sind bei der großen Satzschüssel hier. So, gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir hier irgendwas finden. Eine Menge Tabletten. Eine Menge Munition. Rosemary James. Langsam dämmert mir, wie die Entdeckungen, die mein Team und ich gemacht haben, für unmoralische Zwecke missbraucht werden können. Aber diese Radiosender kann ich mit Menschen kommunizieren, die unter dem Einfluss von Agent Rainbow stehen. Bisher habe ich diese Fähigkeit dazu genutzt, dieses Phänomen zu verstehen. Aber was, wenn jemand meine Position ausnutzen würde, um Informationen direkt in die Köpfe der Menschen zu übertragen, sie ihnen quasi einzupflanzen? Die Vorstellung von solcher Macht in den Händen eines Konzerns gibt mir zu denken. Definitiv. Definitiv. Diese Macht sollte niemand haben. 